Bei der Medizin und Bioethik handelt es sich um eine normative Ethik, also um eine Ethik, die ein bestimmtes Handeln vorschreibt, die uns sagt, wie wir handeln sollen. Dazu muss die normative Ethik moralische Urteile und Einstellungen philosophisch begründen und Kriterien der moralischen Beurteilung entwickeln. Die drei wichtigsten Positionen innerhalb der normativen Ethik sind die Tugendethik, die deontologische Ethik und der Konsequentialismus bzw. Utilitarismus. Zu allen diesen drei Positionen findest du eine eigene Playlist auf meinem Kanal, wo du dich ganz genau informieren kannst. In diesem Clip betrachten wir die drei klassischen ethischen Positionen in Bezug auf die Medizin und Bioethik. Die Tugendethik geht zurück auf Aristoteles. Im Fokus steht das Handlungssubjekt, der moralische Akteur. Die Tugendethik vertritt die Auffassung, dass richtiges Handeln aus richtigen Einstellungen und persönlichen Haltungen entsteht. Ein moralischer Akteur muss also über bestimmte charakterliche Dispositionen, sogenannte Tugenden, verfügen. Im Zentrum dieser Ethik steht somit die Ausbildung bestimmter Charaktereigenschaften oder Tugenden. Folgt man diesen Tugenden, so entsteht ein gutes, moralisch richtiges Handeln. Dieses gute Handeln kann das individuelle und kollektive Wohl befördern, etwa das persönliche Glück oder die Gerechtigkeit unter den Menschen. Besonders wichtige Tugenden für eine Ärztin oder einen Pfleger wären beispielsweise Wahrhaftigkeit, Einfühlungsvermögen und Vertrauenswürdigkeit. Vor allem, wenn es um die Rolle des Arztes oder um konkrete Pflegesituationen geht, zeigt sich die Stärke tugendethischer Ansätze. Im Umgang des Arztes mit dem Patienten, aber auch in konkreten Entscheidungssituationen kann durch verinnerlichte Tugenden moralisch richtiges Handeln entstehen. Die amerikanischen Ethiker Edmund D. Pellegrino und David C. Tomasma entwickelten in ihrem 1993 veröffentlichten Werk The Virtues and Medical Practice eine solche ärztliche Tugendethik. Nach dieser Lehre nimmt ein tugendhafter Arzt die Haltung ein, gewohnheitsmäßig zum Wohl des Patienten zu handeln. Auch kommunitaristische Theorien gehören zur Tugendethik. Der Kommunitarismus betont im Gegensatz zum Liberalismus die Bedeutung moralischer Gemeinschaften. Kommunitaristische Theorien werden daher häufig bei Fragen gerechter Verteilung von medizinischen Leistungen herangezogen. Die Tugendethik fragt zudem nach Kriterien eines guten Lebens. So kann man hier beispielsweise medizinische Maßnahmen danach beurteilen, inwieweit sie das Wohlergehen des Patienten fördern. Vorstellungen des guten Lebens unterscheiden sich jedoch je nach Person und führen somit zu unterschiedlichen individuellen Patientenpräferenzen. Eine häufige Kritik gegen die Tugendethik ist außerdem, dass sie bei konkreten Fragestellungen zu wenig inhaltliche Antworten geben kann. Sie bietet keine verallgemeinerbaren Kriterien, um in Konfliktfällen beurteilen zu können, welche Handlung konkret moralisch geboten ist. Dies gilt insbesondere für die Medizin und Bioethik. Während die Ausbildung gewisser Tugenden für den einzelnen Arzt oder Pfleger sicherlich sinnvoll und erstrebenswert ist, hilft die Tugendethik bei der Beantwortung konkreter Medizin- und bioethischer Fragen nicht wirklich weiter. Bei solchen Fragen bieten deontologische und konsequentialistische Ansätze hingegen konkrete Bewertungsmaßstäbe. Die deontologische Ethik, von griechisch Deon, Pflicht, nimmt die Handlung selbst in den Blick. Sie fragt, ob die einzelne Handlung bestimmten moralischen Pflichten entspricht. Der wichtigste Vertreter einer deontologischen Ethik ist Immanuel Kant. Für Kant zählt allein das hinter der Handlung stehende Motiv, der gute Wille. Folgen und Neigungen spielen für die Moralität einer Handlung keine Rolle. Kant geht davon aus, dass der Mensch als Vernunftwesen unabhängig von seinen Neigungen und somit frei und autonom handeln kann. Im Hinblick auf die Medizin und Bioethik ist vor allem der Begriff der Autonomie wichtig. Kant sieht den Menschen als freies, vernunftbegabtes und damit autonomes Wesen an, das aufgrund seiner Vernunft in der Lage ist, sich selbst Gesetze zu geben und diese zu befolgen. Aus dieser Freiheit und Autonomie leitet Kant die Würde des Menschen ab. Kant entwickelt mit dem kategorischen Imperativ ein formales Prüfverfahren, mit welchem Maximen, subjektive Handlungsregeln, auf ihre Moralität hin überprüft werden können. Die Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs lautet 
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Verdeutlichen wir dieses Verfahren einmal am Prinzip der informierten Einwilligung und dem Begriff des Vertrauens. Einen Patienten ohne dessen Einwilligung zu behandeln bzw. ihn anzulügen, um ihn zu schonen oder ihm nicht die Hoffnung zu nehmen, widerspräche dem kategorischen Imperativ. Weder eine ärztliche Behandlung ohne die Einwilligung des Patienten noch die sogenannte Arztlüge können als allgemeines Gesetz gewollt werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Kant die möglichen Folgen einer Handlung für deren moralische Beurteilung völlig ausklammert. Diese sind nämlich unabsehbar und spielen daher für die Moralität einer Handlung keine Rolle. Der Zweck heiligt bei Kant niemals die Mittel. Im Zentrum der Kant'schen Ethik in Bezug auf die Medizin und Bioethik steht jedoch das Instrumentalisierungsverbot. Kant formuliert dieses Verbot in seiner zweck an sich formel des kategorischen Imperativs. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Kant wendet sich mit dieser Formel gegen die Instrumentalisierung von Personen. Ein Mensch darf niemals, für welchen Zweck auch immer, instrumentalisiert werden. Seine Würde, seine Autonomie darf nicht verletzt werden. Für die Achtung der Würde ist es laut Kant dabei nicht entscheidend, ob der Mensch aktuell über bestimmte, ihn als Person auszeichnende Fähigkeiten verfügt und auch nicht darauf, ob er die Missachtung seiner Würde tatsächlich erleben und erleiden kann. So muss Kants Auffassung nach auch die Würde eines Verstorbenen geachtet werden. Andere dürfen laut Kant weder unser Leben noch unseren Körper für ein Vorhaben benutzen, zu dem sie uns entweder gezwungen oder getäuscht haben. Denn damit würden sie uns nicht als vernunftbegabte Wesen behandeln. Sie würden uns als bloße Mittel und nicht als Selbstzweck benutzen. Die schon erwähnte ärztliche Behandlung ohne Einwilligung und die Arztlüge wären damit ebenso verboten wie Arzneimittelforschung an demenzkranken Personen, eine Impfpflicht, Sterbehilfe, Leihmutterschaft aus finanziellem Zwang oder Organentnahme ohne ausdrückliche Zustimmung des Spenders. Es ist wichtig, die Selbstbestimmung des Patienten zu respektieren und sein Leben zu erhalten. Die deontologische Ethik bietet also im Vergleich zur Tugendethik ein praktisches Verfahren zur Überprüfung konkreter Handlungsoptionen. Zudem schützt sie die Patientenautonomie und die Menschenwürde. Eine wichtige Vertreterin der deontologischen Ethik innerhalb der Medizinethik ist die britische Philosophin Honora O'Neill, welche in ihrem 2002 erschienenen Buch Autonomy and Trust in Bioethics vor allem die Begriffe Autonomie und Vertrauen in den Blick nimmt. Aber auch deontologische Ansätze können kritisiert werden. Peter Singer beispielsweise kritisiert, dass Kant Rationalität normativ überbewertet und nur den Menschen als moralisches Objekt in den Blick nimmt. Tiere werden damit, beispielsweise in Tierversuchen, nicht ethisch angemessen berücksichtigt. Neuere deontologische Ansätze erweitern den Kreis der Adressaten moralischer Anerkennung jedoch über die ethische Gemeinschaft von Menschen hinaus. Vor allem von konsequentialistischer, insbesondere von utilitaristischer Seite aus, wird zudem kritisiert, dass Kant die Folgen einer Handlung völlig ausklammert. Gerade bei Themen wie Organspende oder Arzneimittelforschung kann nach Meinung dieser Kritiker ein großer Nutzen für viele Menschen durchaus das Leid sehr weniger rechtfertigen. Im Konsequentialismus stehen die Handlungsfolgen im Mittelpunkt der Überlegungen. Diese werden danach beurteilt, ob sie mehr Nutzen oder mehr Schaden bei allen Betroffenen bewirken. Eine der bekanntesten Formen einer konsequentialistischen Ethik ist der Utilitarismus. Systematisch entwickelt wurde der Ansatz vor allem durch Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Im Utilitarismus ist diejenige Handlung richtig, welche das Wohlergehen aller von der Handlung Betroffenen maximiert. Zusammenfassen kann man das Kernprinzip des Utilitarismus mit dem sogenannten utilitaristischen Imperativ. Handle so, dass die Folgen deiner Handlung bzw. Handlungsregel für das Wohlergehen aller optimal sind. In diesem Imperativ sind die vier Prinzipien des Utilitarismus enthalten. Das Konsequenzenprinzip oder Folgenprinzip, das hedonistische Prinzip oder Lustprinzip, 
das universalistische Prinzip oder Verallgemeinerungsprinzip und das Utilitätsprinzip oder Nützlichkeitsprinzip. Das Konsequenzenprinzip oder Folgenprinzip besagt, dass Handlungen nach ihren Folgen beurteilt werden. Man betrachtet also ausschließlich die Folgen einer Handlung. Die Handlung selbst und das Motiv, die Beweggründe hinter der Handlung sind völlig unerheblich. Das hedonistische Prinzip oder Lustprinzip meint, dass die Handlungsfolgen nach der Maximierung von Lust bzw. Minimierung von Unlust beurteilt werden. Ob eine Handlung also moralisch richtig ist, hängt davon ab, ob sie Lust vermehrt bzw. Unlust verringert. Das universalistische Prinzip oder Verallgemeinerungsprinzip bedeutet, dass es um das Wohlergehen aller von der Handlung Betroffenen geht. Dabei werden alle Personen gleich berücksichtigt. Keiner zählt aus irgendeinem Grund mehr als der andere. Da der Utilitarismus Handlungen danach beurteilt, ob sie Lust befördern bzw. Unlust vermindern, sind hier häufig auch Tiere moralische Objekte, das heißt auch Tiere werden bei der Berechnung der Lust-Unlust-Bilanz berücksichtigt. Nach dem Utilitätsprinzip oder Nützlichkeitsprinzip werden Handlungen aufgrund ihres Nutzens für den Einzelnen und die Gemeinschaft, also die von der Handlung Betroffenen, bewertet. Es handelt sich um eine ethische Kosten-Nutzen-Rechnung. Die Kosten sind dabei das Leid, der Nutzen die Freude. Man muss ausrechnen, ob insgesamt durch die geplante Handlung oder die Handlungsregel bei allen Betroffenen mehr Freude oder mehr Leid entstehen wird. Entsteht mehr Freude, ist die Handlung moralisch richtig, entsteht mehr Leid, ist sie moralisch falsch. Durch die Anwendung des utilitaristischen Nutzenprinzips können konkrete moralische Problemlösungen entwickelt und komplexe Problemkonstellationen besonders gut auf ihren Kern reduziert werden. Es wird abgewogen, ob die beabsichtigte Handlung mehr Freude oder mehr Leid bei allen Betroffenen bewirkt. Wichtig hierbei ist, dass in der ethischen Kosten-Nutzen-Rechnung nicht nur der einzelne Patient berücksichtigt wird, sondern alle von der Handlung Betroffenen. Das können seine Angehörigen, der Arzt, das Pflegepersonal, möglicherweise die ganze Gesellschaft sein. Die wichtigste Kritik am Utilitarismus ist, dass durch die utilitaristische Kosten-Nutzen-Abwägung Grund- und Menschenrechtsverletzungen einzelner weniger legitim sein können. Im klassischen Utilitarismus dürfen nämlich einzelne Personen benachteiligt werden, sofern der Gesamtnutzen maximiert wird. Eine ethisch besonders umstrittene Position innerhalb des Utilitarismus ist Peter Singers Präferenzutilitarismus. Im Präferenzutilitarismus geht es im Unterschied zum klassischen Utilitarismus nicht mehr um die Maximierung von Lust und die Minimierung von Unlust, sondern um die Erfüllung von Interessen oder Präferenzen. Singer unterscheidet drei Klassen von Wesen, deren Interessen oder Präferenzen auf unterschiedliche Art und Weise berücksichtigt werden müssen. Damit wendet er sich gegen den sogenannten Speziesismus, welcher dem Menschen lediglich aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Spezies Mensch bestimmte Rechte, zum Beispiel das Recht auf Leben, zuspricht. Er argumentiert aktualistisch. Nur wer aktuell über Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit und Autonomie verfügt, ist laut Singer Person und hat damit ein unbedingtes Recht auf Leben. Primaten und Delfine haben somit ein unbedingtes Recht auf Leben, Säuglinge, Komatöse und Demenzkranke nicht. Singers Deklassierung von Menschen zu Nichtpersonen wird vor allem von behinderten Verbänden als menschenverachtend kritisiert. Eine weitere Kritik richtet sich gegen den aktualistischen Personenbegriff von Singer. Wer nämlich aktuell nicht den Status des Personseins erfüllt, wie zum Beispiel Neugeborene oder Komatöse, hat Singers Ansicht nach ebenso kein unbedingtes Recht auf Leben und darf getötet werden. Solche Wesen haben jedoch, so der Einwand gegen Singer, sehr wohl das Potenzial, sich zu Personen mit einem individuellen Recht auf Leben zu entwickeln. Betrachten wir zum Abschluss nochmal die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei klassischen ethischen Positionen innerhalb der Medizinethik. Die Tugendethik nimmt das Handlungssubjekt, den moralischen Akteur, in den Blick. Dieser soll bestimmte Charaktereigenschaften oder Tugenden entwickeln, aus welchen ein moralisch richtiges Handeln entsteht. Die Stärke eines tugendethischen Ansatzes in der Medizinethik zeigt sich, wenn es um die Rolle des Arztes oder um konkrete Pflegesituationen geht. Hier kann durch eine verinnerlichte Haltung ein gutes Handeln entstehen.
Die Tugendethik liefert jedoch keine Beurteilungsmaßstäbe für die Beantwortung konkreter medizin- und bioethischer Fragen. Die deontologische Ethik betrachtet die Handlung selbst. Diese ist nur dann moralisch, wenn sie sich nach bestimmten Prinzipien, bei Kant nach dem kategorischen Imperativ, richtet. Eine Stärke dieser Position ist, dass konkrete medizinethische Probleme mit einem rein formalen Prüfverfahren auf ihre Moralität hin überprüft werden können. Außerdem liefert die Kant'sche Ethik eine nachvollziehbare Begründung für den Schutz der Menschenwürde und Patientenautonomie. Kritisiert werden kann an dieser Position, dass mögliche Folgen einer Handlung völlig ausgeklammert werden. Das ist vor allem im Bereich der angewandten Ethik, zumal in Anbetracht möglicher negativer, unumkehrbarer Langzeitfolgen unrealistisch und kaum noch begründ oder umsetzbar. Der Konsequentialismus bzw. Utilitarismus betrachtet gerade die Folgen einer Handlung. Diese Folgen werden danach beurteilt, ob sie mehr Freude oder mehr Leid bei allen Betroffenen bewirken bzw. ob die Präferenzen möglichst vieler Betroffener berücksichtigt werden. Eine Stärke dieser Position ist, dass mittels einer Fallanalyse der Nutzen und Schaden, zum Beispiel einer geplanten Behandlung, abgewogen und beurteilt werden kann. Der Utilitarismus hat jedoch zwei große Schwächen. Zum einen sind die Folgen einer Handlung nicht mit Sicherheit vorhersehbar. Zum anderen können Grund- und Menschenrechtsverletzungen von einzelnen Betroffenen durch eine positive Gesamtbilanz legitimiert werden. Wenn du dich noch genauer für diese drei Positionen interessierst, schau dir gerne die jeweiligen Playlists auf meinem Kanal dazu an. Neben diesen klassischen ethischen Positionen innerhalb der Medizinethik gibt es auch neuere Varianten, Mischformen und Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel die Theorie von Beechamp und Childress oder die Verantwortungsethik von Hans Jonas. Um diese moderneren ethischen Positionen geht es in den beiden nächsten Clips dieser Reihe. Welche der klassischen Positionen überzeugt dich bislang am meisten? Welche am wenigsten? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Positionen der Medizinethik, deontologische versus teleologische utilitaristische Ethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!